Duy Linh xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay tiếp tục chương trình Duy Linh có nhận được một gờm mai của bạn nữ Vì tính chất câu chuyện này hơi nhạy cảm Nên tạm thời Duy Linh sẽ đặt bạn nữ này tên là My nha quý vị Rồi bây giờ Duy Linh sẽ mời toàn thể quý vị và các bạn nghe bạn My kể câu chuyện của bạn nha Em xin chào anh Duy Linh Em xin chào toàn thể mọi người Em tên là My Năm nay em 40 tuổi Nhà của em ở Cà Mau Gia đình của em có 4 thành viên Gồm có ba mẹ em, anh trai em và em Năm em 18 tuổi, em làm nghề, à đi buôn bán đồ hàng bông ở dưới sông. Ngày ngày thì em chạy xuồng, đi buôn bán như vậy. Lúc đầu thì em đi bán với mẹ, nhưng mà sau một thời gian thì mẹ em bị đau khớp, đó. mẹ em không có đi bán nổi. Lúc đó mẹ em mới ở nhà, ba em thì bị tai biến, cũng không đi làm được gì. Anh hai của em á, thì đi làm ở Sài Gòn, ở dưới quê, chỉ còn có mình em là gồng gánh ở dưới quê thôi. Ngày ngày thì em đi chạy ra chợ, rồi em lấy đồ hàng bông. Em chạy xuồng ở dưới sông, rồi em chạy bán tàn tàn về tới nhà. Rồi ngày nào cũng vậy, từ lúc mà mẹ em nghỉ đó, em đi bán một mình, thì khoảng chừng hơn nửa năm sau. Một hôm đó em thấy có bốn thanh niên đang ngồi nhậu, thì mình đi buôn bán mà. Nên là mình thấy là có người mà kêu mình lại mua đồ đó thì mừng lắm. Thì bốn người thanh niên đó ngồi đó nhậu đó mà em cũng không biết bốn người thanh niên đó là làm cái gì luôn, mà ở đâu luôn nữa. Tại vì em nhìn rất là lạ. Lúc em chạy xuống tới đó thì có một người thanh niên ra đứng đón rồi quắt em vào, rồi hỏi mua trả. Thì lúc đó thì em cũng có trả. Dạ, em có trả lụa rồi trả cá nữa người thanh niên đó cũng à, mua một cây trả lụa em ở dưới xuồng á em cầm em dối em đưa lên thì người thanh niên đó mới chọc tay em rồi mới lôi em lên thì em la dữ lắm khi mà hai ba người súng lại rồi lôi em lên rồi mấy người đó mới khống chế em rồi à, lôi em sâu vào bên trong một chút xíu nữa là một đám rừng rồi trong lúc đó đó thì bốn người đó mới khống chế em rồi à, tháo những thứ mà che cơ thể em mới dùng những thứ đó và trói lại em chàng tay vòng qua đầu em á rồi chói cái tay em vào trong cái cây rồi bốn người thay phiên cài em thời điểm đó là em 18 tuổi mấy em chưa bước qua đời con trai lần nào hết hôm đó bốn người thay phiên người đầu tiên cài em em đau rất là nhiều lúc đó em khóc dữ lắm nhưng mà khóc thì khóc trong họng thôi tại vì những người đó đã lấy áo đó nhét vào trong miệng của em nên em không thể nào mà la lớn tiếng được một người cài thì hai ba người dịnh lại bốn người thay phiên cài em bốn người hành hạ em khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi bốn người đó mới tháo trói cho em rồi bốn người đó mới bỏ chạy thì khi bốn người đó chạy thì băng thẳng vô đám rừng đó thì em đâu biết là mấy người đó chạy đi đâu lúc đó thì em vừa khóc mà em vừa vội vàng à, mặc những thứ mà che như cơ thể mình lại rồi à, em cũng xuống xuồng rồi em cũng chạy một mạch đi về nhà lúc đó thì em vừa chạy em vừa khóc khi mà về nhà rồi đó em không dám kể là cho anh nghe hết mà quý vị cũng biết ở quê mà nếu một người biết đó, người ta đồn rùm beng lên à, em không thể nào mặc mũi nào mà sống ở dưới quê được mà nếu em không sống ở dưới quê được thì ba mẹ em như thế nào? Khi em về tới nhà em tắm rửa đó thì em thấy là trên cơ thể em có rất nhiều dấu dân. Lúc đó thì em đau khổ lắm mà thân thể em cũng đau nữa. Khi về đó mẹ em hỏi sao mà em về sớm thì em nói bữa nay không được khỏe nên về sớm. Giấu luôn em đâu có dám kể cho ba mẹ em nghe. Và khi mà sự việc nó xảy ra rồi đó thì em rất là sợ. Ba ngày hôm sau đó em ở nhà em nghĩ em không dám đi bán. Lúc đó em đã có người yêu rồi. Người yêu của em tên Phụng. Rồi khi sự việc nó xảy ra đó em ở nhà em nghỉ mấy hôm rồi em suy nghĩ rất là nhiều lúc đó em không biết là mình có nên kể lại cho bạn trai mình nghe hay không suy nghĩ cũng mấy hôm đó rồi em quyết định là kể cho bạn trai em nghe nếu anh ấy thương em thông cảm cho em thì anh ấy chấp nhận em còn nếu mà anh ấy không thương em không thông cảm cho em thì hai đứa chia tay tại vì trước đây anh ấy đã đòi hỏi cái chuyện đó nhưng mà em không cho nếu mà em giấu sau này mà hai đứa em cưới nhau mà em không còn đợi con gái nữa thì chắc chắn là em sẽ không bao giờ hạnh phúc rồi em suy nghĩ mấy hôm đó em mới đưa ra quyết định táo bạo và em mới kể sự thật cho anh ấy nghe khi em kể cho anh ấy nghe thì anh ấy ôm em và anh ấy ăn ngủ em nhiều lắm lúc em kể cho anh ấy thì em vừa kể em vừa khóc thì anh ấy cũng ôm em rồi anh ấy cũng vỗ về em anh ấy mới nói với em á khi sự việc đã xảy ra với em như vậy đó thì anh cũng đau lòng lắm nhưng mà bây giờ đó chuyện cũng đã qua rồi thôi em đừng buồn nữa bây giờ mình hãy ngó về phía trước tại vì tương lai của chúng ta còn dài từ đây về sau đó thì anh sẽ đồng hành cùng em anh sẽ đi bán cùng em anh sẽ bảo vệ em để không cho bất kỳ người nào tiếp cận em mà làm xấu em khi mà anh ấy nói như vậy đó, thì em rất là vui mừng em mới nói với anh ấy anh về và suy nghĩ cho kỹ đi sau này mà khi mà hai chúng ta mà cưới nhau rồi thì anh hối hận thì lúc đó, đó là sẽ khổ cho em anh ấy mới nói em cứ yên tâm đi anh thương em nhiều và những chuyện đó chỉ có hai chúng ta biết người nhà của anh không bao giờ biết được đâu cái chuyện mà rủi ro đó thì bắt đầu chấm dứt từ ngày hôm nay bắt đầu ngày mai 
thì cái chuyện đó sẽ không bao giờ tồn tại trở lại nữa anh hy vọng là từ đây về sau em đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa khi mà em đã đủ can đảm để kể cho anh nghe thì đồng nghĩa là em là một con người không có giả dối anh cũng không có gì mà một chút nho mọn đó mà làm khổ đến em từ đây về sau đó anh hứa anh sẽ bảo vệ em thật tốt ngày ngày em đi bán anh cùng chung sức với em đi bán mỗi ngày khi anh ấy nói vậy thì em rất vui mừng rồi anh ấy mới sắp xếp bên gia đình của anh ấy tại vì nhà anh ấy có ba anh em trai anh ấy là con giữa ấy rồi anh ấy mới nói với ba mẹ anh ấy là cho anh ấy ở rễ ba mẹ anh ấy cũng thương anh ấy khi anh ấy muốn như vậy đó thì ba mẹ anh ấy cũng chấp nhận anh ấy cũng về bàn với ba mẹ của em thì ba mẹ của em cũng đồng ý bố ngày hôm sau anh ấy mới đưa ba mẹ anh ấy qua nhà em khi ba mẹ anh ấy qua thì ba mẹ em cũng nói chuyện với ba mẹ anh ấy ba mẹ em thì trước đây cũng không có nhu cầu là bắt rễ nhưng mà bây giờ ba mẹ bệnh tật như vậy đó ba mẹ em cũng thưa chuyện thật với ba mẹ anh ấy là hoàn cảnh gia đình như vậy đó thì bây giờ tạm thời là cho anh ấy thở rễ một thời gian rồi sau này khi ba mẹ em mất rồi đó hay là sau này anh ai em về ở nhà rồi đó thì à, lúc đó tụi em muốn sống ở đâu thì sống nhưng mà lúc đó ba mẹ của anh ấy thấy hoàn cảnh gia đình của em cũng à, khó khăn đó rồi ba mẹ của anh ấy cũng chấp nhận là cho anh ấy ở rễ gia đình em hôm đó thì ba mẹ của anh ấy cũng bàn với ba mẹ em là chọn một ngày tốt để đưa anh ấy sang qua bên nhà em để ở rễ luôn ba mẹ em thì đi đứng khó khăn nên là ba mẹ em nhờ bên ba mẹ em ấy lo hết anh ấy mới đưa ba mẹ anh ấy về một tuần sau anh ấy chở ba mẹ anh ấy qua bên nhà em rồi ba mẹ anh ấy mới bàn với ba mẹ em là ngày đám cưới hai tuần nữa là ngày cưới của tụi em thì khi ba mẹ anh ấy qua bàn với ba mẹ em đó thì ba mẹ em cũng chấp nhận ba mẹ của anh ấy cũng thấy gia đình em đơn chiếc đó thì ba mẹ của anh ấy mới bàn là bây giờ đó mình làm đơn giản thôi là làm ba mâm cơm để cúng trong nhà rồi bên nhà trai đó đi qua cũng năm bảy người rồi bên nhà gái cũng dòng họ cũng vài người là dùng một bữa cơm rồi mừng cho hai đứa trẻ khi mà ba mẹ anh ấy nói như vậy đó thì ba mẹ em rất là vui mừng thật sự là gia đình em rất là khó khăn ngày hôm đó thì ba mẹ anh ấy cũng bàn chốt lại với ba mẹ em xong rồi thì ba mẹ anh ấy cũng đi về bắt đầu từ ngày hôm sau thì người yêu của em là anh phụng đó qua nhà của em ở luôn rồi ngày ngày em đi bán như vậy đó thì anh ấy làm bảo vệ cho em đó ba mẹ anh ấy cũng cho tiền anh ấy mua một chiếc xuồng lớn hơn thì anh ấy cũng mua một chiếc xuồng rồi đặt thợ người ta làm sạp rồi hai đứa em cũng đi bán hàng bông chiếc xuồng nhỏ nhỏ một tuần thì cái xuồng lớn xong rồi thì qua xuồng lớn đi bán được có mấy ngày thôi ở nhà để mà lo làm đám cưới rồi ngày vua của tụi em cũng đến hôm đó thì ấy về bên nhà rồi ba mẹ của nấy mới đưa nấy qua nhà em rồi cũng làm lễ đơn giản là cho em một đôi bông và cộng dây chuyền với một cặp nhẫn à, hôm đó thì hai gia đình à, bên ngoại em thì cũng có hai ba người À, cậu em rồi chị em ngoại em thì đã mất rồi rồi bên nội em á, thì còn có chú út thôi ngày vui của tụi em nó hai bên gia đình à, chỉ có 22 người thôi rồi ngày vui của tụi em cũng trọn vẹn bên gia đình nhà trai cũng về rồi từ đó thì chồng em ở lại gia đình em luôn à, tắm ướt xong thì tụi em cũng nghỉ ngơi hai ba ngày rồi chồng em mới à, sửa lại nhà của ba mẹ em cho chắc chắn lại khi mà sửa nhà xong hết rồi đó thì vợ chồng em à, đi bán đồ ăn bông tiếp tục chồng em cũng thuê được một miếng đất để làm ruộng là cái lúa cứ buổi sáng hay chồng em đi bán từ sáng cho tới trưa rồi buổi chiều lại đó thì hai vợ chồng ở nhà làm ruộng rồi ngày tháng trôi qua như vậy đó thì một năm sau hai vợ chồng em đã có được một bé bi một bé trai rồi ngày ngày vợ chồng em cứ đi buôn bán rồi lúc mà em danh con đó chồng em đi bán một mình thì chồng em bán khoảng 3 tháng em mới để con em ở nhà cho mẹ giữ rồi hai vợ chồng em tiếp tục đi bán cứ hết làm lúa xong thì chồng em giữ cá trong đám ruộng rồi tới mùa lúa thì khan nước ra rồi làm lúa rồi thời gian như vậy lăn lóc trôi qua thì hai năm sau thì em sanh được một bé gái nữa thời gian như vậy đó trôi qua 20 năm và tới hiện tại bây giờ đó thì em đã 40 tuổi là con trai của em được 19 tuổi rồi và con gái của em là được 16 tuổi và cuộc sống vợ chồng em bây giờ đó nói chung là không giàu như người ta nhưng mà vẫn ấm no và tới hiện tại bây giờ đó thì ba em đã mất rồi nhưng mà mẹ em thì còn mà mẹ em cũng yếu lắm tại vì trước đây đó em nghe anh Duy Linh kể rất nhiều câu chuyện rất là hay và nay đó em mới bỗng ghen kể lại câu chuyện của mình nhờ anh Duy Linh kể lại cho mọi người nghe và câu chuyện em kể cho mọi người nghe đến đây đã hết rồi ạ à. rồi câu chuyện hôm nay chúng ta nghe đến đây đã hết rồi vì Duy Linh cũng không quên xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống nhé bye bye